हेलो एव्रीबडी अंदर की नमस्कार लव रोमां कामडी कावास इमोशन इला अन्नी रकल एलिमेंट्स उठ पैकेज मूवी कंप्लीट एंटरटनर वस्ते आये जोर का हुषार थिटर्स की वेल्ली एंजा चेयरान एपड़ू रेडी उठर कदा अलागे डिसेंबर फिफ्टींत रेडी अभी अला मंत्री एंटरटनर मन मुझे दट ईज जोर का हुषार मैं आम वालू उबी इंका सिमी एम विशेषा वाल द्वारा तेजे मन में इंका क्यूरियासी पे बी अब मन थिटर्स के रेडी आई हेलो एव्रीबडी हाई पूजा हाई अनुप्रसाद ऐम गुड थैंक यू अंडर एला जोर का हुषार नैन जोर का हुषार इंटरव्यू चेयर की वाला बिकाज आफ्टर वाचिंग द ट्रैलर अं सा रिफ्रेषिंग ब्यूटिफुल मूवी चूडबो अर्थम हो यूजुअल राम कॉम्स अने चूस्ट फैमिल एंटरटनर्स चूस्ट का इंदो द ब्लैंड आफ् दीज एलिमेंट्स अने चाल ब्यूटिफुल इंट्रिटिंग अक्चुअल सो जोर का हुषार फस्ट ई थिंक अनुप्रसाद गारे स्टार्ट उबी डेफिटली स्क्रिप्ट अने सो डेब्यूट स्क्रिप्ट तो रावाली अंदिंद अंड वट द मोटिव बिहेंड दिशंट टेलिंग दिशंट बेसिकट इज रिटेबल स्टोरी अंडी सो स्टोरी रास चाल रिट आयो सो मेन 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 स्टोरी ने मैं मूवी का सो रिटेबिटी काबी स्टोरी अच्छे पर्फेक्ट उ अट दि सेम टाइम यूनिवर्सल आयर दी स्टोरी का स्टोरी इनजिबल फ्रेंड मन फादर ऐक्चुअली सेम लाइक आयन चनेत कार्मिकर अन्ट सो वाल लाइफ स्टैल अंत नूस दी सो तुम हईदराबाद को वी जॉब को ट्रई चे कोई प्रॉब्लमस अभी फेस सो वाल वाल लाइफ स्टोरी एलाटे वाल इंटी वाल फादर की वाड़ की मत रिश्शन एला उठाई इवीं चूसान बाग दी सो दिन वालोरी डेवलप विराज अश्विन की पीड़े इनका असल इंट्रोडक्शन है ऑस्ट्रेलिया ले दो एवरीबॉडी नोस हिम बट संतोष नीड्स इट हाँ संतोष नीड्स इट हाँ कहाँ दो माँ को बेबी लो मिम्मल ने जो उसने पढ़ो ऑफ कोर्स विराज मी मी कैरेक्टर पेर गुड़ विराज है गवर्नमेंट दैट रिच गाइ लुक करने दे इट कम्स नैचुरली टू यू अन पिच सड़न ऐट्रास्ट मिडल क्लास चनेत कार्मिक कुटम अबाई फुली का रोल कदाक फस्ट स्टार्ट बिफोर बेबी बिफोर बेबी टाइम सतोष क्यार्टर गुरी कल चुड़ फादर की सन की उ रिश्शन इवन गाट सो एक्सइटेड अटे एला समवेर अदर प्रति वालू वाल लाइफ इलांट सिचुवेसन प्रॉब्लम उठाई खचित उठाई आट फेस अभी पर्सनल बोल सिचुवे विच आर्ट द सें बट रिटेड सो ई फेल दट सो नाचिंदे सिम लवर अंक आयला चूस्ो अदिया उ So in, on that uh, instinct, I was like, "Chaya Ranthi Chindi." So I was committed to that. Simultaneous, ga jari inda baby and this. Ladies, shoot, I pay nindi. I pay nindi, the baby started. Oh na, okay, yeah, yeah, okay. Yeah, yeah. Hmm. I pay nindi, the baby started nindi. Uh, but in that time, we have various reasons why it released. Of course. 
course. So now finally it's coming out. <laughs> Every film has its own destiny. Yeah, yeah. Ante kada. It yeah. finds its release date that is December 15th. Ante. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> Happens for a reason. Yes, definitely. Yeah. yeah. Mm. And I think in space lo in ela lo ilanti cinema ide. Yeah. Obviously yeah. we should enjoy this film. Oh, yeah. True. Yeah. yeah. So Bhujita very happy to see you after a long time. Thank you. Um ante andarki ishtamaina oka telugu ammayi. నాకు తెలుసు చాలా మంది మైండ్ లో ఉంటుంది ఎందుకు పూజితకి ఇంకా మంచి సినిమాలు రావాలి రావాలి అని చెప్పేసి ఐ హోప్ అండ్ ఐఎమ్ షూర్ జోరుగా హుషారుగా విల్ బి వన్ ఆఫ్ ద మెమరబుల్ ఫిల్మ్స్ ఫర్ యూ అని అనుకుంటున్నాను and people and in the movie lo nanu ba chupincharu of course uh, so the look kani the characterization kani every way so mm. i think idi baund i said asali script me degar ku vachina pudu what was your first reaction so the whole was... dance chesi baita mm asali cheptaa nalla raa em jarigindi so this was actually right after covid oh okay so ah. covid time lo i think maamuluga ite koncham business ఇన్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ కొంచెం స్లో ఉంటుంది కదా బట్ ఐ థింక్ ఫర్ మీ నేను మ్యాక్సిమం వర్క్ చేసింది ఆ టైంలోనే లైక్ ఐ ఐ వెన్ టోల్ దెమ్ అదే కాల్ మీ ఐ వాజ్ షూటింగ్ ఫర్ నైన్ ప్రాజెక్ట్ సైమల్టేనియస్లీ అనమాట సో ఆ టైంలో చాలా డేరింగ్గా నిరీష్ గారు హూజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ డిసైడెడ్ టు మేక్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ అను గారు కేమ్ అప్ విత్ ద స్క్రిప్ట్ ఆయనే రాసుకున్నారు అండ్ హీ నరేటెడ్ ఇట్ టు మీ ఫోన్ నరేషన్ జరిగింది అండ్ నాకు బాగా నచ్చింది క్యారెక్టర్ Hmm. So I think నాకు ఫస్ట్ నాకే చెప్పారు స్టోరీ అప్పటికి విరాజ్ వాజ్ నాట్ ఆన్ బోర్డ్ ఐ థింక్ డిఓపీ కూడా ఫైనల్ అయినట్లేరు ఫస్ట్ నాకు చెప్పారు ఫస్ట్ బీ ఆన్ బోర్డ్ యా సో నాకు స్టోరీ అయితే బాగా నచ్చింది బికాస్ కార్పొరేట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక లవ్ స్టోరీ సో ఫస్ట్లీ నేను కార్పొరేట్ నుంచే వచ్చాను అండ్ మూమెంట్స్ అవి లైక్ స్క్రీన్ ప్లే ఎవ్రీథింగ్ ఉంటే బాగుండేది కదా అలా ఏం లేదు అంటారు కదా ఆఫీస్ లవ్ స్టోరీస్ ఆర్ సో మచ్ ఫన్ అని చెప్పి కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏం జరగలేదు బట్ యా అందుకే మూవీలో జరిగింది సో విన్నాను ఐ సైడ్ చాలా బాగుంది ఎవరు మెయిల్ యాక్టర్ ఎవరు అంటే ఇంకా చూస్తున్నామండి ఇంకా అక్కడ దాకా రాలేదు అని ఐ సెడ్ ఓకే గ్రేట్ డిఓపీ ఎవరు సో ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ దే వర్ జస్ట్ ఫిగరింగ్ థింగ్స్ అవుట్ ఇంకా I said, they said, okay, we'll set up the end of the day. And we'll set up the end of the day. One and only. Yes. And Karma Thutch, they told me what Viraj is doing. And I was like, he's a perfect fit for the character. Mm. Because uh, Santosh is a very okay, innocent, okay, middle class uh, oh, no. boy. Mm. So, he's in the innocence face. And he's like, he's not going to be a baby. He's not going to be a baby. You are innocent, but you are a rich brand, no? You are an innocent boy. So, that's why I was like... There are many shades in my baby, Viraj. You know, that's how naturally people react, to be honest, in that situation. No, in the colleges, there is always a school dude. Yeah, see? Yeah. Flashy cars, flashy hairstyle, nice clothes and all. Do you want to make a background? Yeah, I want to make a background. అప్పుడు అంత తెలియదు కదా ఐ సో హెమ్ యాజ్ స్కూల్ డూట్ ఫస్ట్ Yeah. yeah so all the pieces like fit in perfectly oh. e movie to oh, so no. this movie is a blend of mm. a lot of emotions on screen off screen could have we had so much fun making the movie Wonderful. and finally ananta december 15th me mundu kasundi so i'm very excited yes it's all like young team so yes of yeah. course it's a young oh. fresh talented team yeah. Yeah. wonderful అండ్ ఎస్ ఆ టాపిక్ ఎలాగో మళ్ళీ వచ్చింది కాబట్టి అసలు ఎలా ఒక మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి అండ్ ఎస్పెషల్లీ చేనేత కార్మికుల ఇళ్లలో చాలా పద్ధతులు ఒక డెడికేటెడ్ లైఫ్ స్టైల్ అనేది ఉంటుంది చాలా పవిత్రంగా చేస్తారు ఆ వర్క్ని కానీ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ కానీ అంతా చాలా ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటుంది సో ఆ బ్యాక్డ్రాప్కి ఆ మిడిల్ క్లాస్ యూనో బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ అదంతా అది ఎలాగ మీరు అడాప్ట్ చేసుకున్నారు అది కూడా బేబీకి ముందు కాబట్టి ఇది ఇంకా 
సో ఎలా అనిపించింది క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళడం అంటే టు బి అనేసి ఇప్పుడు చేనేత కార్మికులు కానీ లేకపోతే ఫార్మర్స్ కానీ ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు పని చేసే దగ్గర నుంచి నెక్స్ట్ జనరేషన్ దే ఎవాల్వ్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ దే దే వాంట్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ చేయను నేను వెళ్ళి వేరే జాబ్ చేసుకోవాలి లేకపోతే యూఎస్ వెళ్ళిపోవాలి ఇలాంటి మైండ్ సెట్ లో చాలా మంది ఉంటారు సో అలాంటి ఒక అబ్బాయి క్యారెక్టర్ ఇది సో ఎలా అంటే టు బి ఆనెస్ట్ ఇప్పుడు నాన్న ప్రాపర్ చేనేత కార్మికుడు ఆ టైప్స్ సో ఆ కొడుకు ఏంటంటే లేదు మనం ఇక్కడ ఉండిపోకూడదు వీ హ్యావ్ టు గ్రో అన్న ఒక కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ ఉన్న అబ్బాయి సో వాట్ అండ్ ఆల్ హ్యాపెన్ టు హిమ్ అన్నదే మెయిన్ సో దీంట్లో అడాప్టేషన్ ఏంటంటే ఇనిషియలీ వెన్ హీస్ ఇన్ ద విలేజ్ ఇప్పుడు నేను కూడా ఒక టౌన్షిప్ లో పెరిగాను శ్రీహరికోట టౌన్షిప్ లో సో నాకు ఇప్పటికి గుర్తు నేను హైదరాబాద్ లో కానీ వైజాగ్ లో కానీ చదువుకొని హాలిడేస్ కి వెళ్ళినప్పుడు ద వే ఐఎమ్ దేర్ ఇస్ డిఫరెంట్ ద వే ఐఎమ్ హియర్ ఇస్ డిఫరెంట్ సో ఫ్రెండ్స్ తో వేరేలా ఉంటాం అక్కడ వేరేలా ఉంటాం సో ఆ డిఫరెన్స్ ఉంటది అనమాట బట్ నాట్ లైక్ సంథింగ్ న్యూ టు మీ నాకేం పెద్ద కొత్తగా అడాప్ట్ చేసుకోవాల్సింది ఏమి అవసరం పడలేదు ఒకటే ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ గురించి నాకు తెలియదు సరిగ్గా సో ఐ నెవర్ బీన్ ఇన్ టు సీనియర్ ఉన్నాడు నేను ఎప్పుడు వర్క్ చేయలేదు సాఫ్ట్వేర్ లేను బట్ అది ఈజీ అయిపోయింది ఎందుకంటే మేము షూట్ చేసింది కూడా ఒక వర్క్ స్పేస్ లో సో ఆ టేబుల్స్ గానీ సెట్అప్ గానీ సో అది చిన్న మూడ్ క్రియేట్ చేసింది దట్ హెల్ప్ మీ సో మచ్ అండ్ ఈవెన్ దర్ ఎవ్రీథింగ్ యునో వర్క్ ఎక్కడ చేశారు అండి ఎంతసేపు మేడం చుట్టూ తిరుగుతున్నారు లేదా ఐ లవ్ యూ శిల్ప అంటున్నారు ఏంటో చేస్తున్నారు రాసింది తను కాబట్టి తనకు తెలియాలి ఎక్స్పీరియన్సెస్ వర్క్ తప్ప అన్ని చేస్తున్నారు వర్క్ అలవాటు అయిపోతే వర్క్ లాగా ఉండదు సినిమాలోని దిస్ కామెడీ గానీ ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటున్నాం అండ్ ఇంకా మాట్లాడాలి కూడా బట్ బిఫోర్ దట్ ద సోల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ సాయి కుమార్ గారి క్యారెక్టర్ నాకు అనిపిస్తోంది బికాస్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ టు టెల్ త్రూ ద ఫిల్మ్ అనేది సాయి కుమార్ గారి డైలాగ్స్ ఒక్కొక్కటి ఆయన అలా అది కూడా ఆయన డైలాగ్ చెప్పారంటే స్ట్రైట్ టు ద హార్ట్ వెళ్లాల్సిందే కాబట్టి మాకు ఒక్కొక్కటి చాలా ఇంపాక్ట్ ఫుల్ గా స్ట్రైకింగ్ గా ఆలోచింప చేసే విధంగా ప్రతిదీ గుర్తుండిపోతున్నాయి మాకు సో ఎలా ఆ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టరైజేషన్ కానీ దాని గురించి ఒకసారి సో యాక్చువల్ ఏంటంటే ఇది ఇనీషియల్ స్టేట్ ఇనీషియల్ స్టేజ్ లో మేము ఫస్ట్ వెర్షన్ రాసినప్పుడు అంతా కూడా ఓన్లీ ఆఫీస్ లో సీన్స్ వీళ్ళ లవ్ స్టోరీ మీద ఎక్కువ రాసాం అనమాట ఫస్ట్ ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఓన్లీ లవ్ స్టోరీ బట్ ఏదైతే ఫ్లాష్ బ్యాక్ స్టోరీ ఒకటి వస్తుంది వాళ్ళ ఫాదర్ దీవి అంతా కూడా సో ఆ స్టోరీకి సంబంధించి మేము ఒక నెరేషన్ వేలో అనుకున్నాం ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ రాసినప్పుడు సో ఎప్పుడైతే మేము షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసి అంటే స్క్రిప్ట్ ని ఎప్పుడు వెర్షన్స్ ఏవైతే చేంజ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం దెన్ అప్పుడు మాకు సాయి కుమార్ గారు ఈ క్యారెక్టర్ కి అండ్ రోహిణి గారు ఈ క్యారెక్టర్ కి అనుకున్నప్పటి నుంచి కూడా ఆబ్వియస్లీ సాయి కుమార్ గారు అంటే డైలాగ్స్ డైలాగ్స్ కింగ్ అని ఆయనకు ఆల్రెడీ ఒక ఉంది రిజిస్టర్ సో ఆయనకి ఏంటంటే మంచి డైలాగ్స్ పడాలి కంపల్సరీ క్యారెక్టర్కి ఆ క్యారెక్టరైజేషన్కి ఇంకొంచెం డెవలప్ చేయాలని చెప్పి ఆ నెరేషన్ వేలో ఉన్న స్క్రిప్ట్ని కాస్త మేము డైరెక్ట్ విజువల్గా తీసుకొచ్చి సో ఆయన క్యారెక్టర్ని డెవలప్ చేసాం అనమాట అలా డెవలప్ చేసినప్పుడు ఆ డైలాగ్స్ అన్నీ కూడా ఆయనకి సూట్ అయ్యేలాగా ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఉండేలాగా రాసాను అనమాట అప్పటికప్పుడు మేము బిల్డ్ చేసిన క్యారెక్టర్ అదంతా కూడా బట్ బట్ ఓవరాల్గా అది బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఒక ఇమోషన్ ఐ థింక్ సాయి కుమార్ గారు వాట్ ఆర్ లక్కీ యునో యాక్టర్ యు ఆర్ ఎంత ఎర్లీ స్టేజ్ లోనే యు గాట్ ఛాన్స్ టు వర్క్ విత్ టూ లెజెండ్స్ సాయి కుమార్ గారు వెరీ ట్రూ అఫ్ కోర్స్ ఆయన కనిపించే నాలుగు సింహాలు అని డైలాగ్ చెప్పినా ఇలాంటి డైలాగ్స్ చెప్పినా అంతే యాప్ గా చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటాయి అండ్ ఇంటెన్సిటీ ఐన్ ఇస్ డెలివరీ అంటే నేను ఆయన ఇప్పుడు అను రాసిన డైలాగ్స్ కానీ అది కానీ నార్మల్ గా చెప్పడం వేరే ఆ ఎమోషన్ తో ఆయన ప్రజెంట్ చేయగలిగింది నా తెలిసి హీస్ యాప్ ఫర్ దిస్ ఐ ఫీల్ 
సో ఆ మీరు ట్రైలర్లో ఉన్న డైలాగ్ కానీ ఏది కానీ ద మీనింగ్ ఇట్ కన్వేస్ సో మచ్ అంటే మా కథని కన్వే చేస్తుంది సో ఐ థింక్ ఈజ్ వెరీ యాప్ట్ అండ్ ఈవెన్ రోహిణి గారు వీళ్ళతో వర్క్ చేసినప్పుడు ఐ లర్న్ సో మచ్ ఈ మధ్య కాలంలో అమ్మ అంటే ఎలా మన ఇంట్లో అమ్మలాగే రోహిణి గారు వాళ్ళ ఇద్దరు ఫస్ట్ టైం పేయరు యాక్చువల్లీ కదా యాక్చువల్గా మేము ఆన్ సెట్ కూడా అదే డిస్కషన్ వచ్చింది అనమాట వీళ్ళు ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారు కానీ బట్ ఎప్పుడు పేయర్ వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఎప్పుడు చేయలేదు ఫస్ట్ టైం ఈ మూవీతోనే సాయి కుమార్ గారు అండ్ రోహిణి గారు ఒక పేరు అండ్ పర్ఫెక్ట్ యాప్ టైం అనమాట తనకి కానీ అంటే ఒక కొడుకు తండ్రి తల్లి వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా పర్ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీ లాగా సెట్ అయ్యారు బట్ టెల్ మీ యువర్ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సాయి కుమార్ గారిని మీరు ఫస్ట్ టైం కలిసి అలా సెట్లో ఆయన ముందు పర్ఫామ్ చేయడం డైలాగ్ షేర్ చేసుకుని అది ఒక్కసారి అంటే ఇప్పుడు సాయి కుమార్ గారు అన్న వెంటనే ఎలా గుర్తుంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మనం సినిమాల్లో చూసామో ఆ గంభీరంగా అలాగే గుర్తుంటుంది అండ్ హీస్ నోన్ ఫోర్ హీస్ డైలాగ్ డెలివరీ మనోళ్ళు ఏం చేశారు ఫస్ట్ డేనే నాకు ఆయనతో పెట్టినప్పుడు ఇంత పెద్ద డైలాగ్ పెట్టారు పెట్టారా పెద్ద సీన్ ఇంపార్టెంట్ సీన్ నాకు టెన్షన్ అంటే అరే ఒక రోజు అయితే కదా నెక్స్ట్ డే అయితే బాగుంటుంది పరిచయం అవుతారు అని ఫస్ట్ డే పరిచయం అయ్యారు ఐ వెంట్ టు దరవెన్ హాయ్ చెప్పి వచ్చాను సెట్లోకి వెళ్ళేసరికి గెటప్స్లో ఉన్నారు దే ఆర్ లుకింగ్ సో లైక్ ప్రాపర్ ఫాదర్ ఫాదర్ ఫిగర్ మదర్ సో నాకేంటే ఇప్పుడు వెళ్ళి ఫస్ట్ సీన్ లోనే ఫస్ట్ సీన్ లోనే ఒక చిన్న హీటెడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటుంది ఆయనతో అంటే లిటరల్ గా నేను ఆయన మీద అరవాలి సో నాకు అవ్వట్లేదు అనమాట సో బట్ బికాస్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టో ఏంటో ది గాట్ టు నో నేను కొత్త నాకు ఒక చిన్న ఇంకా నర్వస్ ఫీలింగ్ ఉంది అని సో ది మేడ్ మీ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ ఆ సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఆయన కాసేపు కూర్చొని మాట్లాడారు ఇట్ల వల్ల నాకు ఈజీ అయిపోయింది అనమాట సో ఈస్ వెరీ ఈజీ టు వర్క్ విత్ హ్యూమర్ తో మాట్లాడుతూ ఉంటారంటే సో ఫన్ టు క్యారెక్టర్ కి వచ్చేసరికి మాత్రం రోహిణి గారు ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే సాయి కుమార్ గారి నోట్లోంచి వచ్చిన ఆణిముత్యాలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళు ఒక తల రెండు చెప్తారు అనుప్రసాద్ గారు హెల్ప్ చేస్తారు నేను టీచర్ దే చెప్తాను చెప్తారా ఏది డబ్బు గురించా ఆనంద మావేశం సరే చెప్పి అడిగిరండి ఆనందానికి ఆనందానికి ఆవేశం ఎక్కువ దాచుకున్నా తాగదు బాధకి బాధ్యత ఎక్కువ కాబట్టి గుండెల్లోనే ఉండిపోతుంది మీది అదే ఫేవరెట్ డైలాగ్ అయి ఉండొచ్చు కానీ ఇప్పుడు మీకు ఇంకో డైలాగ్ చెప్పాలి చెప్పండి ఏం చెప్పంటారు మీరే చెప్పాలి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం సులభం సంపాదించడం చాలా కష్టం అది మా మమ్మీ రోజు చెప్పుకోవాలి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం చాలా కష్టం సులభం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం కష్టం అంటే అయిపోయింది అంతే రాలేదు ఇంతకీ డైలాగ్ డబ్బులు సంపాదించడం చాలా కష్టం కానీ ఖర్చు పెట్టడం చాలా సులభం ఇప్పుడు అనుప్రసాద్ గారు చెప్తారు ఆయన పేజీలు పేజీలు చెప్పేస్తారు అదే ఏం పర్లేదు ఏం పర్లేదు మనం జస్ట్ వి ఆర్ చిల్లింగ్
జీవితంలో ఎదగడం అంటే సంపాదించడం ఒకటే కాదు మనతో పాటు ఉండే మనుషులు ఎప్పుడు మనతోనే ఉండడం అయితే అనుప్రసాద్ గారితో ఈ డైలాగ్ జీవితంలో ఎదగడం అంటే డబ్బులు సంపాదించడం ఒకటే కాదు మన చుట్టూ ఉండే మనుషులు ఎప్పుడు మనతోనే ఉండడం కానీ మీరు ఈ డైలాగ్ తో పాటు బ్రహ్మాజీ గారు డైలాగ్ చెప్తే బాగుంటుంది బ్రహ్మాజీ గారు టీజర్ లాస్ట్ డైలాగ్ అయినా సరే ట్రైలర్ లాస్ట్ డైలాగ్ అయినా సరే బ్రహ్మాజీ గారు హైలైట్ అసలు ఫాదర్ ఓకే ఓకే మీకు ఎప్పుడు పెళ్ళి అవుతుంది ఫాదర్ అంటే చెప్పులు పుట్ చెప్పులు కుట్టేవాడికి చెప్పులు ఉంటాయా పెళ్ళిళ్ళు చేసేవాడికి పెళ్ళిళ్ళు అవుతాయా అంతా ప్రభుదయ ప్రభుదయ కానీ అసలు డైలాగ్స్ లో కాంట్రాస్ట్ నెస్ చూసారా ఎంత ఫన్ ఉందో అంత మీనింగ్ఫుల్ ఎమోషనల్ డైలాగ్స్ రెండు ఉన్నాయి దట్ ఇస్ వండర్ఫుల్ యాక్చువల్లీ అండ్ ఐ థింక్ మధునందన్ గారి కామెడీ బ్రహ్మాజీ గారి కామెడీ అఫ్కోర్స్ సిరి క్యారెక్టరైజేషన్ బ్రైడ్ పాపం పెళ్లి కూతురు వాళ్ళ నాన్న ఏం జరుగుతోంది అక్కడ సో ఫాదర్ ఈఎంఐ ఫాదర్ కోసమే కదా అక్కడ చెప్పేది కాదు ఓకే అయితే చూడాలి సినిమాలో చూడాలి అక్కడ ఏం జరుగుతుందని లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ మీకు మంచి ఎంటర్టైనింగ్సా మధు గారు ఈస్ ప్లేయింగ్ లైక్ మై బాస్ ఆఫీస్ లో బాస్ కింద ప్లే చేస్తున్నారు అనమాట అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోడ్ అంటే ఒక క్రూషియల్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఉంటది ఆయన వల్ల క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ అది అండ్ మా ఇద్దరి మధ్య ఉన్న సీన్స్ కూడా చాలా ఫన్ జనరేట్ అయితే ఇట్స్ లైక్ వెరీ హ్యూమరస్ నాది తంది నాది క్రేజీ కన్నా అని ఇంకో క్యారెక్టర్ ఉంటుంది తంది సిరి అండ్ పూజిత విల్ లైక్ ఇది ఆఫీస్ డ్రామా దిస్ అండ్ ఆల్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఆఫీస్ యాంబియన్స్ సో ఆయనది కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ రోల్ అనమాట యూ విల్ లవ్ ఇట్ ఓకే మేడం అంటూ ఇంకా యువరాణి మేడం అని అన్నాక అసలు ఆవిడ జోరుగా హుషారుగా ఉన్నారు అసలు సినిమా మొత్తంలో అంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ ఉంటాం కదా హీరోయిన్స్ అంటే ఇలాంటి ఒక శారీస్ అలాంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ హీరోయిన్ యువరాణి అంటూ పొగడ్డం లిరిక్స్ ఇవన్నీ భలే అనిపిస్తాయి మనకు కూడా అలాంటి ఆపర్చునిటీ వస్తాయి అని చాలా మంది అంటూ ఉంటారు కరెక్ట్ సో ఐఎమ్ ష్యూర్ మీరు కూడా ఆ పాట విన్నప్పుడు క్లౌడ్ నైన్ లో ఉంటారు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఐ డి నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇంత బ్యూటిఫుల్ గా పిక్చరైజ్ చేస్తారు ఇన్ సారీస్ ఆ సూరజ్ వా మధ్యం స్టైల్ లో ఫ్లోయింగ్ సారీస్ ఇన్ సచ్ బ్యూటిఫుల్ Uh, you know, uh, background, environment, lo, Kashmir, lo. fantasy. Don't tell yeah. me that you have a fantasy to shoot like uh, that. It was not, but I chose to say, wow, I'm good. Shadow feeler. Yeah. Yeah. That's Manchu true. Manchu, Chira, Hero, I don't know. 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 మాకు స్వెటర్లు వాళ్ళకి శారీలు మీకు హ్యాపీగా కంఫర్ట్ మాకు చూడడానికి చాలా బాగుంటది బట్ అక్కడ కొంచెం తీర్పొద్ది అవుట్పుట్ ఇస్ వర్త్ ఇట్ కోర్స్ అప్పుడు పడిన కష్టం అంతా కనిపించదు ఒకసారి సాంగ్ చూసాక మాకైతే చూడడానికి చాలా చాలా బాగుంది అఫ్ కోర్స్ వినడానికి కూడా చాలా బాగుంది ప్రణీత్ మ్యూజిక్ నేను అలా అంటున్నా బట్ ఆయన మ్యూజిక్ డెఫినెట్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కి కూడా What is your favorite app? Do you have a favorite app? Yes, you guys do. No, it's not a priority. One by one, I'll tell you. First is Yurani. Next is Salvador Barbato. Next is Rafa Rafa. 
నానిగారు లాంచ్ చేశారు ఎస్ ఎస్ అఫ్ కోర్స్ అలాంటి ఎనర్జెటిక్ బీట్ సాంగ్ అంటే అందరికీ నచ్చుతుంది కాబట్టి ఆల్సో ఈ డిసెంబర్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాంటి సాంగ్స్ బాటిల్స్ అండ్ బాటిల్ స్టోరీస్ ఎస్ అండ్ అనుప్రసాద్ గారు టెల్ అస్ సంథింగ్ అబౌట్ ప్రణీత్స్ మ్యూజిక్ ఈ మూవీకి యాక్చువల్లీ ప్రణీత్ ఎలా అంటే ఫస్ట్ యాక్చువల్ ప్రొడ్యూసర్ తీసుకొచ్చింది ప్రణీత్ నాకు ప్రణీత్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ సో ఫస్ట్ మీ ఇద్దరం కలిసి ఒక వెబ్ సిరీస్ చేసాం యూట్యూబ్కి ఐడ్రీ వాళ్ళకి చేసాం మేము అప్పుడు సో దాంతో మా అసోసియేషన్ అనమాట ఫస్ట్ అది యాక్చువల్లీ ప్రణీత్కి నాకు అది కూడా తనకి ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ నాకు వెబ్ సిరీస్లో అది ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ సో అక్కడ మాకు సెట్ అయింది బాగా సో ఐడ్రీమ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ స్టోరీ తనకు చెప్పడం తనకి తనకు ఒక ఫ్రెండ్ నాకు తెలుసు హిజ్ నేమ్ నిరీష్ సో ఒకసారి తనకి చెప్తావా స్టోరీ బాగుంది కదా సో ఆయన కూడా ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారని చెప్పి ఫస్ట్ ప్రణీత్ నిరీష్ గారిని తీసుకొచ్చారు అనమాట సో నిరీష్ గారికి అలా స్టోరీ చెప్పి అలా మా జర్నీ యాక్చువల్లీ ప్రణీత్ ఏంటంటే వెరీ సెన్సిబుల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ యాక్చువల్లీ యూఎస్లో ఉంటాడు తను ఇక్కడ ఇండియాలో ఉంటాడు సో మేము వర్కింగ్ అంతా కూడా మాకు నైట్ టైమ్స్ ఎక్కువ డిస్కషన్స్ కానీ అన్నీ కూడా సో తనే మ్యూజిక్ సెటప్ అంతా చేసుకున్నాడు లైక్ లిరిక్స్ అంతా కూడా రామ్ జోగి శాస్త్రి గారు సుద్దల్ అశోక్ తేజ గారితో రాయించాం అండ్ కిట్టు విశ్వ గారితో రాయించాం అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ సింగర్స్ని కూడా తనే తనే చూస్ చేసుకుని వీళ్ళైతే బాగుంటారు వీళ్ళైతే ఉన్నా ఆ డిస్కషన్ అంతా కూడా జరిగింది మా ఇద్దరికి సో అలా తను యాక్చువల్ మ్యూజిక్ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం తను తన హ్యాండిల్ చేసేది చాలా బాగా అది నాకు నాకు వర్క్ ఈజీ అయింది యాక్చువల్లీ సాంగ్స్ సాంగ్స్ ఇవన్నీ కూడా సో సో నెక్స్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి కూడా ఒకసారి మీ అందరి ద్వారా వినాలనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఆడియన్స్ ముందుకి ఫస్ట్ టైం వచ్చినా కూడా ఇంత మంచి స్టాండర్డ్స్ అండ్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ని మా ముందు తీసుకొస్తున్నారు కాబట్టి వీ వాంట్ టు నో దేర్ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ ఫిల్మ్స్ సో నిరీష్ గారు యాక్చువల్లీ ఓన్లీ వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ ఓకే ఓకే ఒకరే ప్రొడ్యూసర్ యాక్చువల్లీ సో ఆయన ఏంటంటే హీఈస్ వెరీ డేరింగ్ పర్సన్ ఫస్ట్ ఆయన గురించి చెప్పాలి అంటే మాత్రం డేరింగ్ పర్సన్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే కథ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ కథ నేను ఆయనకి చెప్పినప్పుడు మేము అనుకున్న బడ్జెట్స్ ఒకటి దెన్ లేటర్ ఆన్ మేము క్వాలిటీ కోసం యాక్టర్స్ వీళ్ళంతా ఏదైతే పెరుగుతూ వెళ్ళిందో అప్పుడు ఆయన ఎక్కడ కూడా నేనైనా కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆలోచించేవాడి సార్ బడ్జెట్ ఏమైనా క్రాస్ అవుతుంది కదా ఓకే అంటారా అంటే ఈ కథకి అవసరమా ఈ క్యారెక్టర్ ఈ కథకి ఈ లొకేషన్ అవసరమా అంటే చెప్పు పెడదాం అదర్వైజ్ వద్దు అని చెప్పి ఆయన డిస్కస్ సో అవసరం అనే దానికి ఖచ్చితంగా పెట్టారు ఆయన దానివల్ల ఈరోజు ఈ అవుట్పుట్ కానీ ఇదంతా అసలు ఫస్ట్ డెబ్యూ డైరెక్టర్కి ఇంత మంచి క్వాలిటీతో ఒక డెబ్యూ ప్రొడ్యూసర్ ఇంత మనీ పెట్టి తీయడం అనేది అసలు చాలా 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 తక్కువ సో నాకు అది హ్యాపీనెస్ నాకు అది చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అనమాట ఆయన లాంటి ప్రొడ్యూసర్ దొరకడం అనేది ఆయన అండ్ స్టోరీ కూడా నేను ఏదైతే ఫస్ట్ ఒక స్టోరీ చెప్పానో ఆ స్టోరీలో ఒక చిన్న ఒకటి రెండు చేంజెస్ తప్ప ఏది కూడా ఆయన ఎక్కువగా అంటే ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి అది మార్చు ఇది మార్చు వాళ్ళని పెట్టు వీళ్ళని పెట్టు అసలు అది ఏమీ లేదన్నమాట నీకు ఎవరు నచ్చుతారో ఎవరు సూట్ అవుతారో నువ్వు వాళ్ళని చూస్ చేసుకో అని చెప్పి అంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు నాకు సో ఈ రోజు అవుట్పుట్ అందుకే అంత బాగా వచ్చింది అనమాట సో ఇన్స్ హౌ టు బిలీవ్ అండ్ ఆల్సో తెలుగు అమ్మాయిని ఆయన ఎంకరేజ్ చేశారు ఈరోజు అను గారు ఇఫ్ ఈస్ ఏబుల్ టు come up with an output or product like this nirish gari support goes like hand in hand from the beginning anamata mm-hmm. so ekkada devishalo compromise avaledu i don't remember a day where are food time ki raleda idainda adainda or no way like even call sheets extend ainappudu uh, you know he used to think extend chala udda because we used to be okay chesedamo ayipothundi kada okay ipudu producer opukunta double call sheet triple call sheet but he was always there so eppudu it towards like he whole journey lo hmm. i think nirish gar support was full and full amazing and andike we have been able to come up with such yes, yes. nice output and yeah. viraj you have something to say yeah nirish gar actually nenu first anu tho paatu kalsanu eppudaithe narration undo aa meeting lo kalsanu first time mm. so he is someone like uh, who believes in the script and uh, the team right. so director ni believe chesadu aina and uh, script ni believe chesadu so he is not like looking for are ee wheel ni pettukunte market ayyadi vaallu pettukunte ila em led anamata he is very sure about like uh, a character ki will bond taru ante pettukovali mm. and ma gude endante ekkada compromise avakanda scope ivadam valla what anu want to uh, present annadi 
అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా చేయగలిగాడు దానికి ఒక ప్రొడ్యూసర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దట్ సపోర్ట్ ఐ నో లైక్ బికాస్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆల్ నాకు నేను చూసాను చాలా చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు డైరెక్టర్లు అరే దీనికి ఇంత ఇంత ఉంటే బాగుండేది అది బట్ హీ వాస్ నెవర్ లైక్ దాట్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ గా వాట్ ఎవర్ హీ క్యాన్ డూ హీ డిట్ సో ఇన్ దట్ వే ఐ వుడ్ సే ఒక కొత్త వి నీడ్ మోర్ ప్రొడ్యూసర్స్ లైక్ నిరీష్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ అసలు ఒక ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ సినిమా షూట్ కంప్లీట్ చేసి మంచిగా ప్రమోషన్స్ చేసి రిలీజ్ చేయడం అనేది అసలు ఒక పెద్ద టాస్క్ దాన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేసి డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ నిరీష్ గారు సినిమా అయితే మా ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు సో ఆయన అక్కడే సక్సెస్ అయిపోయారు అండ్ ద బాక్స్ ఆఫీస్ సక్సెస్ ఇస్ అ బోనస్ టు ఎవ్రీబడి డెఫినెట్లీ ఫుట్ టు ద టీమ్ అండ్ ఫైనల్ గా సినిమా పేరు జోరుగా హుషారుగా ఎందుకు అయింది అనేది చెప్పేసి కంక్లూడ్ చేద్దాం అగైన్ నా నేను ఫీల్ అయింది నాకు కథ తెలుసు కాబట్టి నేను ఫస్ట్ చెప్తాను లైక్ వై జోరుగా హుషారుగా అని ఓకే సో సంతోష్ లాంటి అబ్బాయిలు సంతోష్ లాంటి అమ్మాయిలు ఐ మీన్ ఐ మీన్ ద క్యా ఆ ఏజ్ గ్రూప్ ఉన్నోళ్ళు ప్రతి వరల్డ్ కి లైఫ్ లో బోల్డ్ అని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి బట్ ఎక్కడ గివ్ అప్ చేయకుండా జోరుగా హుషారుగా వాళ్ళ లైఫ్ ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో ఇన్ దట్ వే అవర్ జోరుగా హుషారుగా విల్ షో లైక్ సంతోష్ స్టోరీ హౌ హీ సాల్వ్ హౌ హౌ హీ డీల్ థింగ్స్ అనేది మీరు చూడబోతున్నారు ఇన్ అవర్ జోరుగా హుషారుగా అంతేనా నేను కథ అనుకుని కథ చేసిన తర్వాత మేము చాలా టైటిల్స్ అనుకున్నాం కదా సో టీమ్ అంతా కూర్చొని చాలా డిస్కషన్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఆయన ఈ టైటిల్ అయితే బాగుంటుంది నాకు పర్ఫెక్ట్ అనిపిస్తుంది మన సినిమాకి అని చెప్పేసి అనుకున్నప్పుడు యాక్చువల్ క్యారెక్టర్స్ పరంగా కూడా ఎవ్రీ వన్ అంటే ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ కూడా చాలా సరదా సరదాగా బిహేవ్ చేస్తుంది అండ్ ప్రా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఏమున్నా కూడా ఒక పక్క ఎమోషన్ ఒక పక్క ఎంటర్టైనింగ్ రెండు ఉండి కూడా రన్ అవుతుంది కాబట్టి మేము అది ఓకే ఇదైతే పర్ఫెక్ట్ యాప్ అని చెప్పి అది ఫిక్స్ చేస్తాం బట్ టైటిల్ లోనే దట్ హ్యాపీ వైబ్ యు నో వెల్లీ థియేటర్ కి వెళ్ళి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనే ఫీల్ ని మాత్రం ఈజీగా తీసుకొచ్చేసారు ఆల్ ది సో మచ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ యా యా సీన్స్ గా గాని ఏది గాని ఆఫీస్ సీన్స్ గాని ఏది గాని యు విల్ ఎంజాయ్ సో మచ్ అమేజింగ్ అమేజింగ్ వి ఆర్ వెయిటింగ్ టు వాచ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ ఆన్ డిసెంబర్ 15th ఫ్రమ్ డిసెంబర్ 15th ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఆడుతుంది నెలలు వారాలు అనేది మీరు లెక్కేసుకోండి సౌండ్స్ సో గుడ్ థాంక్యూ సో మచ్ ముగ్గురికి ఫర్ బీయింగ్ విత్ us అండ్ షేరింగ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అబౌట్ జోరుగా హుషారుగా థాంక్యూ 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 సో మచ్